tentu kita berharap gerakan sholat subuh berjemaah ini adalah sebuah gerakan dakwah ya ini perlu saya sampaikan gerakan dakwah dalam rangka apa? dalam rangka untuk mengajak mengajak apa? mengajak kepada ke ketakwaan kenapa mengajak kepada ke ketakwaan? pada akhirnya nanti kita semua yang ada di sini itu pasti akan menghadap ini kan tempat sementara kita sebenarnya dunia ini hanya tempat sementara kalau saya ibaratkan kita ini semua sedang berada di sebuah stasiun kereta di stasiun kereta kita menunggu jemputan kereta kita masing-masing sambil menunggu jemputan itu beragam perilaku dilakukan di sana kalau kita lihat di sebuah stasiun kereta api ketika orang menunggu itu berbagai perilaku ada ada orang yang sibuk mungkin membaca koran ada yang dia ngobrol sama temannya ada yang mungkin tiduran ada yang mungkin dia sambil bercerita-cerita pada prinsipnya begitu keretanya datang dia pergi kita ini seperti itu kita di dunia ini seperti itu kita ini semua sambil menunggu kereta ibaratnya stasiun tempat kita menunggu nanti akan datang satu-satu siapa dulu kita tidak pernah tahu makanya kenapa kita ingin mengajak kepada ketakuan karena itulah nanti yang menjadi bekal kita itulah yang menjadi bekal kita di dalam menghadap Allah tidak ada yang lain pangkat jabatan tidak ada harta tidak ada amal kebaikan kita itulah oleh karena itu saya merasa ikut bertanggung jawab karena hari ini saya diberikan tanggung jawab oleh Allah sebagai pemimpin pemimpin itu memiliki sebuah keistimewaan yang Allah titipkan apa keistimewaannya? dia memiliki magnet untuk mempengaruhi mempengaruhi apa? bisa positif, bisa negatif tinggal bagaimana kita menggunakannya kita gunakan untuk yang positif, dia akan positif kita gunakan untuk yang negatif, dia akan negatif saya ingin memanfaatkan yang Allah berikan kepada saya hari ini yang Allah titipkan kepada saya hari ini untuk yang positif mengajak kepada ketakwaan supaya apa? supaya kita mendapat kemuliaan Allah kemuliaan mana? Kuliah kemuliaan baik pribadi maupun kemuliaan negeri Allah sudah membuat sebuah formulasi bagaimana untuk mendapatkan kemuliaan itu secara jelas di dalam potongan ayat Al-Hujurat 13 di sana Allah katakan inna akromakum indallahi atokum sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa itu pakem itu sudah Allah berikan jadi prinsipnya kalau kita ingin mulia takwa saja lakukan lakukan saja ketakwaan Ketakuan itu apa? Melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Kan sederhana sekali itu. Tidak usah kita pikirkan kemuliaan itu. Kemuliaan itu akan datang dengan sendirinya Allah berikan. Kalau memang kita melakukan ketakuan.